സൂപ്പിയാജിന്റെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയി പരിപാടി കഴിഞ്ഞ ശേഷം മത്തൂണി സൂപ്പിയാജിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ ഉമ്മാമ തങ്ങൾ പാപ്പാനെ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണണം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു തങ്ങൾ പാപ്പാനെ ഞാൻ വിളിക്കാം തങ്ങൾ പാപ്പാനെ എല്ലാ ബാധിലും എത്തുള്ളു പറ്റി ഇപ്പോഴത്തെ പയസ്സായ ഉമ്മാക്ക് എന്തോ പറയാണ്ട് പറയട്ടെ തങ്ങളെ എന്റെ മകളും ഭർത്താവും തമ്മിൽ വലിയ തെറ്റ എന്റെ ഭർത്താവ് വേറെ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നു കുറെ മക്കളുണ്ട് മക്കളും ഭാര്യയൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് വലിയ തെറ്റ എത്രയോ ദിവസമായി തീർന്നു തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് നന്നാവൂ ഇപ്പൊ രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് പറഞ്ഞു ഇന്ന് നന്നാവും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇന്നെങ്ങനെ നന്നാവും നന്നാവുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഇന്നെങ്ങനെ നന്നാവുക എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു സുബാനല്ല തങ്ങളവറുകൾക്കും ഉസ്താദവറുകൾക്കും പോകേണ്ടത് ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക അവര് പോയി ഞാനതിന്റെ ശേഷം അവരെ ബാക്കി ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു ഇരിക്കുമ്പോ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്നേഹിത മൂസ മൂസ എന്നോട് ചോദിച്ചു തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്ന് നന്നാവും നമ്മളത് പുയാപ്പള്ള കാണാൻ പോകാന്ന് ചോദിച്ചു പോകാന്ന് പറഞ്ഞു പോയി ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഇയാൾ രണ്ട് ഭാര്യയും പുറക്കില്ല ഇയാൾ ഒറ്റക്ക് ഇരിക്കാൻ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പോയിട്ട് അയാൾ ഇങ്ങൾ രണ്ട് ഭാര്യ ഇട്ടത് രണ്ടാളും ഇവിടെ ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഇതൊന്നും നന്നായി കൂടെ ഉസ്താദ് പറ ഇപ്പൊ തന്നെ അന്നാ അന്നേരം തന്നെ അവളെ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങോട്ട് കയറ്റി കൊടുത്ത് കുടുംബക്കാർ അതാ താജും മൂലമാ ഒരു കാര്യം ഹിന്നത്തോടെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നന്നാവുന്ന ഇന്ന് നന്നാവും അത് നടക്കും തന്നെ അത് നടക്കും അതാണ് എന്നുടേവൽ ഉടേവൻ തൻ്റേവൽ അതൊന്ന് ഞാൻ ചൊൽകിൽ അതും മതന്നാണറിയുന്നുള്ളവന്റെ തരീഹത്തിലാണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറയത്തെ ഒറ്റ കാര്യം കൂടി വഫാത്താകുന്ന ദിവസം നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ് വണ്ടി നോക്കെ ഖുരാനെ നോക്കി ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് ചെന്ന ചെറിയ കുട്ടികളെ പോലെ സംസാരി കുട്ടികളെ പോലെ സംസാരിക്കും എന്താണ് നമുക്ക് അതിന് പ്രോത്സാഹനം ഞാൻ പട്ടു നോക്കി മുസ്ലിയാർ പ്രസംഗിക്കുന്ന കേട്ടത് അതിന് പറയും എന്റെ ഒമാനാണെന്ന് അത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് ആഹ്ര നഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞത് പട്ടു നോക്കി മുസ്ലിയാർ കണ്ടുവെന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടതാ എന്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഞാനൊരു സാഹസ് കയറിപ്പോ ഞാൻ തങ്ങളുടെ തങ്ങൾ സമസ്തയിൽ വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ജയിച്ചത് തങ്ങളെ ശിഷ്യന്റെ ശിഷ്യന്റെ ശിഷ്യനാണ് ഞാൻ അവിടുത്തെ കീരിപ്പെടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിവില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സുന്നത്തിയമായത് പ്രസംഗിച്ചത് അടക്കാണ് വലിയ എതിർപ്പ് സുഖാനുള്ള ഏറ് പല സ്ഥലത്തു നിന്നും ഭക്ഷണമല്ല കിട്ടുക കല്ല കിട്ടുക അങ്ങനത്തെ സമയം അപ്പോ ഞാൻ നെല്ലിക്കുന്ന ഉറൂസിന് കയറിച്ചില്ല നിറയെ ആളുണ്ട് തങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാം ചൊല്ലടാത്തക്ക തീർ പേരോട് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിനു ഞമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതല്ല ഞാൻ വെച്ചായിട്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ നിലക്ക് ഈ മുന്നേറ്റത്തിന് ഏത് ചെറിയ പ്രവർത്തകനെയും ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച താജുല്ലുലമയോടുള്ളത് പോലത്തെ കടപ്പാട് സുന്ദരമാക്കിന് ആരോടാണുള്ളത് ആ താജുല്ലുലമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ മഴ കൊള്ളുന്നത് പ്രശ്നമാ ഇവിടെ കാട്ട് തീ വന്നാൽ ഒരു കുട്ടിയെ നിൽക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഏ താജുല്ലുലമ ആരാ താജുല്ലുലമ ആ താജുല്ലുലമ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറയട്ടെ താജുല്ലുലമയുടെ ഡ്രൈവറെ വിളിച്ചു എന്റെ ഡ്രൈവർ പറയാൻ സമയം ഉസ്താദ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു വിടരാന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെ വേറെ ഉണ്ട് എന്റെ ഡ്രൈവറോട് സൂപ്പറെ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞതാ ഒരു ദിവസം വണ്ടിയിൽ പെട്രോൾ വണ്ടിയിൽ ഓടുന്ന കാല പെട്രോളൊക്കെ തീർന്നുപോയി പെട്രോൾ തീർന്നുപോയി തങ്ങൾ ഇനി ഓടൂല വിടരാ പെട്രോൾ തീർന്ന് വിടരാന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ല ചവിട്ടടാ ചവിട്ടി കുറെ കിലോമീറ്റർ പോയിട്ട് പെട്രോൾ പമ്പ് പോയി അങ്ങ് നിന്നു അതാ താജുല്ലമ ഇത് അനുഭവിച്ചവരാണ് ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരും പണ്ഡിതന്മാരും ആ താജുല്ലമ ഒഫാത്താകുന്ന ദിവസം എന്റെ ഡ്രൈവറെ വിളിച്ചു കർണാടക എന്ന് ബഷീർ എന്ന് പറഞ്ഞു താജുല്ലമക്ക് ഇനി കൂടുതൽ സമയമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നുന്നു അവന്റെ ഡ്രൈവറെ വിളിച്ചു താജുല്ലമ തങ്ങളെ ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവറെ വിളിച്ചു ഡ്രൈവർ ക്ഷീണമായത് കൊണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേറൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കട്ടെ അന്ന് വൈകുന്നേരം താജുല്ലമ ഒഫാത്തായി താജുല്ലമ ഒഫാത്തായപ്പോൾ വിവരമറിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ ഉസ്താദിനെ വിളിച്ചു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു മഞ്ചേരിയിലെ പരിപാടി ഞങ്ങൾ നിർത്തിയാണ് പെരിങ്ങത്തൂര് താജുലമ തറക്കലിട്ട് എന്ന് സ്ഥാപനമുണ്ട് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ഈ ഒരു ദ്വായം നടത്തിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി എന്ന് സാധ് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അവിടെ പോയി എല്ലാരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഒരു ദ്വായം നടത്തിയിട്ട് താജുലമ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് മുഹമ്മദ
കണ്ടുപിടിക്കണം ജനങ്ങൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം സയ്യിദന്മാരെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനല്ല പഠിക്കേണ്ടത് ആലിമികളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനല്ല പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ആദരിക്കാനാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അതേസമയത്ത് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷിയാബ് നിങ്ങളുടെ സമസ്ത അല്ല എന്ന് പ്രസംഗിച്ചവരുണ്ട് അവർക്ക് എന്റെ പരക്കത്തുള്ള സീതിയിലുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കട്ടെ ഇതെന്താണ് ഇത് കലാകൗമുദി ഈ കലാകൗമുദിയിൽ എന്താണുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ആഗസ്റ്റ് പതിനാറ് വില പന്ത്രണ്ട് രൂപ ഇതിലെന്താണുള്ളത് ഇതിന് ഞാനൊരു വാചകം വായിക്കാം കോഴിക്കോട്ടെ ചില കാതിമാരുടെ ഒഴിവിലേക്ക് പുതിയ കാതിമാരെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ചില കാതിമാരെ നിർദ്ദേശിച്ചതിൽ ഒരാൾ സ്ഥാനമേറ്റെടുക്കൽ ചടങ്ങിൽ ഉപ്പാ വരണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ചു ഇത് എഴുതുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുനവർ അലി ജിഹാബ് തങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം മുമ്പും ഞാനും തങ്ങളും ഒരു മദ്രസോദ്ഘാടനത്തിൽ ഒന്ന് വൈ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ തങ്ങളാണ് എഴുതുന്നത് എന്തായാലും അതിനിടയ്ക്കാണ് ഉപ്പ അവിടെ പോകരുതെന്ന് ചിലർ നിർബന്ധം പിടിച്ചത് കാന്തപുരം അവിടെ വരും കാന്തപുരത്തിന്റെ കൂടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടി വരും എന്നായി എതിർപ്പുകാരുടെ വാദം അപ്പൊ സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് ഷിയാവൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഉപ്പയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഏറ്റുപോയതാണെന്നും അയാൾ എന്റെ ബന്ധു കൂടിയാണെന്നും പറഞ്ഞു അവിടേക്ക് പോകുന്ന വഴി ഉപ്പയുടെ കാറ് ഈ കെ വിഭാഗത്തിലെ ആളുകൾ തടഞ്ഞു ആരാ സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് ഷിയാവുകളെ കാറ് തടഞ്ഞത് ഞങ്ങളല്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കൂട്ടരല്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം സെയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷിയാബ് തങ്ങളെ ഈ രാജ്യത്തുള്ള റോട്ട് മുങ്കോടി പോ കാറിൽ തറഞ്ഞ കൂട്ടരി അവരാ സമസ്ത അവരാ സുന്നി അവരാ സയ്യിദന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് അവരാണോ ആലിമികളെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കണോ ഇതാണ് ആ സീതിയിൽ വായിക്കാത്തൊരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് ഇനി ബാക്കി കൂടി കേട്ടോളി അപ്പൊ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷിയാബ് തങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞു അവിടേക്ക് പോകുന്ന വഴി ഉപ്പയുടെ കാർ ഈ കെ വിഭാഗത്തിലെ ആളുകൾ തടഞ്ഞു ഉപ്പ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കാന്തപുരത്തെ കാണണം സെയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷിയാബ് തങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് കാന്തപുരത്തെ കാണണം അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനി ബാക്കി കേട്ടോളി പിന്നെ അവർക്കൊന്നും പറയാനുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കും വഴങ്ങുന്ന ആളായിരുന്നില്ല ഉപ്പ ആ മഹാനായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷിയാബുദങ്ങൾ പാണക്കാട് പുക്കോയത്തങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്ന ഐക്യത്തിലേക്ക് സമൂഹത്തെ വിളിക്കുകയാണ് നൂറുമുലമ സമൂഹത്തെ വിളിക്കുകയാണ് സമൂഹമ വിളികൾക്കാൻ മുസ്ലിമുണ്ടോ എങ്കിൽ വരും പണ്ഡിതന്മാരെ പിന്നിൽ ചീത്ത പറയാനല്ല ചെറി പറയാനല്ല വീട് പറയാനല്ല നരകം കൊള്ളാനല്ല സ്വർഗം വാങ്ങാൻ വരൂ അവിടെയാണ് നമ്മളെ പണ്ഡിത സംഘടനയുടെ പ്രസക്തി അവിടെയാണ് സുയസിന്റെ പ്രസക്തി അവിടെയാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രസക്തി അവിടെയാണ് എസ് എം എയുടെ പ്രസക്തി അവിടെയാണ് സുനി